когда я только пришел в церковь, то в первый же день, глядя на пастора, понял, что он как бы посредник между Богом и нами, простыми людьми. Служитель, он как бы представитель от самого Бога. Он на ответственном посту. Что есть такого рода служители, которые должны в церкви жить на средства прихожан. Служение в церкви – это и есть его работа. Служители церкви – тоже люди, причем со всеми вытекающими последствиями. Вот о чем вы думаете, когда видите священнослужителя, выполняющего свои обязанности? Когда я только пришел в церковь, то в первый же день, глядя на пастора, понял, что он как бы посредник между Богом и нами, простыми людьми. Настоящих пасторей назначает не человек, не церковный совет, а Бог. Есть место в Писании, где Иисус посвящает апостола Петра на пасторское служение. Апостол три года ходил вместе со Христом и после смерти Иисуса, не зная, куда себя девать, пошел ловить рыбу. Причем другие апостолы тоже пошли с ним. Но в планы Господа не входило, чтобы Петр был просто рыбаком. Он должен был стать ловцом людей. И не просто ловцом, а пастырем. «Паси агнцев моих», – сказал воскресший из мертвых Иисус. И Петр получил от Бога дар блюсти ко спасению детей Божьих. Причем не только он, в каждой церкви должен быть слуга от Бога. Я присматривался к пастору и заметил, что я мог себе что-то позволить, но такое, чего служитель не должен был бы себе позволять. И дело в том, что он пример, и не только в мелочах, во всем, в семейной жизни, он тоже пример. Я понимаю, что и я должен соответствовать каким-то стандартам, но я, я как простой прихожанин имею право на ошибки и мне проститься. А на служителей ответственность большая, чем на мне. Послание Иакова в третьей главе написано. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Вот служитель, он как бы представитель от самого Бога. Он на ответственном посту. Вот что пишет апостол Петр. Это первое его послание, пятая глава. «Пастырей ваших умоляю я, со пастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться». «Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним, непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувидающий венец славы». Вот. «Как пасите?» Написано, подавая пример, надзирая, это греческое слово епископунтес, то есть надзирающий, надсматривающий от слова епископ, то есть тот, кто присматривает за кем-то. То есть речь здесь идет о человеке, который несет ответственность за церковь, или, образно говоря, пастух, вверенного ему стаду. А есть еще вот. Такое. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. Это послание Иакова, 5 глава. Вот здесь говорится о пресвитерах. Пресвитер – это от слова пресбутерос, то есть старший, тоже служитель. Но в разных конфессиях епископов и пресвитеров по-разному различают – в зависимости от степени ответственности на них возложенной. Хотя в самом ли деле речь идет о власти? И если уж говорить о власти, то о какой? Скорее всего, эти термины означают то дело, которое эти люди должны делать, их ну, обязанности. Ну вот посмотрите, что сказал Иисус Христос, когда заметил, 
что его ученики, будущие блюстители церкви, думают о том, кто в царстве Бога будет большим, а кто поменьше. Об этом говорится в Евангелии от Матфея в 20 главе. И Иисус же, подозвав их, сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». У Бога все происходит не так, как у людей на грешной планете Земля. У Него тем выше власть человека, чем большая на нем лежит ответственность, бремя служения. И так получается, что круг обязанностей служителя может быть столь велик, что он не сможет попросту ходить на работу, как мы все ходим. Он не сможет полностью посвятить себя на служению в церкви, исполняя все, что нужно, если пойдет на работу, ведь у него попросту не будет ни времени, ни сил. При этом я живу в моем городе, в котором я привык и который люблю, но служитель церкви место жительства не выбирает. Он послан в тот город, где он будет служить, как слуга Божий, и вместе с ним поедет его семья со всеми вытекающими обстоятельствами. Я после работы имею отдых дома – Рабочий день служителя не нормирован, не регламентирован. Он может быть занят решениями проблемы в любое время, и даже если понадобится ночью. И так он, как говорит апостол Петр, должен пасти стадо, надзирая за ним. Но это образно, понятно. Стадо – это церковь. Но и вот в связи с этим получается, что есть такого рода служители, которые должны в церкви жить на средства прихожан. Служение в церкви – это и есть его работа. Вот что пишет апостол Павел. Это записано в первом послании к Коринфянам в 9 главе. Буквально так. «Или не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа, или один я и Варнава не имеем власти не работать. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стада, не ест молока от стада? Служители церкви тоже люди, такие же, как и мы, только наделенные еще особой ответственностью. Так вот и Павел пишет в другом месте. Пишет просто, наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Это записано в послании к Галатам. Но так заведено было всегда, чтобы служитель от Бога содержался на средства верующих людей. Во времена Ветхого Завета, когда распределялась земля на уделы для колен Израилевых, Колено Левитова не получило удела. Так распорядился Господь. Колено Левия было посвящено на служение в храме. Так повелел Бог, чтобы кроме служебных обязанностей в святилище и проповеди людям, левиты более ничем не должны были заниматься. Были еще те, кто переписывали священное писание и более другим ничем не занимались. Только этим. Печатный станок – еще не изобрели. Писание, Тору переписывали от руки. Для Бога посвящение всех этих людей было очень важным и предпочтительным. Эти люди не получили от Бога удела земли для возделывания. Они должны были жить на средства, которые специально для них собирались, и Богом были даны специальные указания. Об этом мы прочитаем в книге чисел в 18 главе. И сказал Господь Аарону, «В земле их не будешь иметь удела, и части не будет тебе между ними. Я – часть твоя и удел твой среди сынов Израилевых. А сынам Левия вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, 
за то, что они отправляют службы в скинии собрания. И сыны Израилевы не должны впредь приступать к скинии собрания, чтобы не понести греха и не умереть. Пусть левиты исправляют службы в скинии собрания и несут на себе грех их. Это устав вечный в роды ваши. Среди же сынов Израилевых они не получат удела, так как десятину сынов Израилевых, которые они приносят в возношение Господу, я отдаю левитам в удел. Потому и сказал я им между сынами Израилевыми, они не получат удела. То есть, когда я отдаю средства для людей, посвященных на служение, то я отдаю, получается, Господу. Для того, чтобы левиты могли иметь необходимое для жизни, Бог распорядился в свое время, вот, чтобы все израильтяне приносили десятины, то есть одну десятую часть от прибыли. Каждый житель земли, страны этой, должен был приносить десятую часть от всего, что выросло на поле или в винограднике, на маслине, от прироста скота и даже... Были выделены особые города, куда эти десятины свозились. И были поставлены на служение работники, левиты, распределявшие привозимые. Причем никакого инспектирования особого не было. Не было никаких служб типа продовольственных комиссаров, как во времена продразверстки. Каждый просто знал, что так нужно жить. Но это была ответственность перед Богом. Это вопрос верности личных отношений вместе с Богом, которых ничем заменить нельзя. Часто верующие люди стремятся к какому-то соответствию стандартам, к соблюдению заповедей или традиций, забывая о том, что мы все призваны не просто к какому-то соблюдению чего-либо, но мы призваны к личным взаимоотношениям с Господом. В этом, наконец, заключается сама вера. И если кто оказывался неверным в приношении одной десятой части от прибыли, тот считался вором, укравшим у Бога и терял обещанное им благословение. В книге пророка Малахии это написано так. «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями». Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваов. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка? «Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих», – говорит Саваоф. «И блаженными будут называть вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную», – говорит Господь Саваоф. Заметили? Господь обещал благословение за верность в десятине. Вот так обстояли дела в созданном Боге израильском государстве. Но я думаю, ведь не только там. Ведь Господь сказал, я Господь, я не изменяюсь, Он вчера, сегодня и во веки тот же. Его принципы вечны. И, кстати, десятина существовала не только во времена храма. Если, как говорит апостол Павел, Писание даны нам для наставления и назидания, то все это написано как пример для нас. И вот тут я хочу сделать небольшое отступление и вспомнить ситуацию, сложившуюся с патриархом Иаковым, когда он еще был молодым. Эта история записана э, тоже нам в наставлении. Этот самый Иаков жил... Но в те времена, когда еще не было ни храма, ни колена Левия. И так получилось, что однажды ему пришлось убегать от родного брата из дома. Он убегал от гнева его брата Исава, чтобы спасти свою жизнь. Это интересная история. Его мама научила, как обмануть Исаака, своего мужа, ну, отца Иакова и Исава, два брата. И тот пожелал благословить старшего сына, 
И с этим благословением первородный сын после смерти отца, разумеется, получал большую половину наследства и становился патриархом всего рода. Итак, мама, мама Якова подслушала, как ее муж сказал старшему сыну, чтобы тот пошел и приготовил любимое кушание из пойманной им дичи. Исав был охотник. И вот, услышав такое, мать поспешила наставить своего любимца Иакова. Она научила, как обмануть полуслепого старика своего мужа, и чтобы отец благословил вместо старшего сына ее любимца. Итак, Ревекка, мама Иакова и Исава, навязала на руки своего младшего сына шерсть овец, чтобы тот мог сымитировать, сыграть роль старшего брата своего, Исава, и получить благословение от Исаака обманным путем. Исав был волосатым, и Иаков мог выдать себя за своего брата. Дело в том, что отец был старш, слеп и различал сыновей на ощупь. Вот это странно. Верующие люди в древности слову были всегда верны, даже если это слово было получено обманным путем. Этот план удался. Ревека, мать Иакова, приготовила кушание из козленка, из стада, и вроде как бы все получилось. Исаак благословил младшего своего сына вместо старшего. Но какой ценой? Как только Исаф узнал о том, что случилось, он захотел убить своего брата, и последнему пришлось убегать из дома. История странная, полная какой-то мистики, как будто все это было предрешено заранее. Дело в том, что и само имя Иаков буквально означает «тот, кто держится за пятку, стараясь не отстать». Представьте себе, его так назвали, как будто чувствовали что-то. А Исаф родился весь красный, отсюда и, и имя такое – Исаф, красный. И когда их матери надлежало родить, они стали драться между собой еще в ее чреве. И первым из утробы появился Исав, красный. Иаков вышел, держась за ногу Исава, как будто борьба за первенство началась еще до их рождения во чреве матери. Потом, когда братья выросли, была история с проданным первородством. Исав, голодный, пришел домой и просто попросил поесть. Хитрый Иаков, ну, тот, который старался не отстать, предложил кушание из чечевицы за первородство. И чечевица это была тоже красной, едом по-еврейски. И потомков Исава так и назвали – идумеями. Так Исав еду оценил дороже власти первенца. Вот как-то так получилось, что Иаков был хитрее, и имя подстать, старался не отстать от своего брата. Как ни крути, но его старания были обманом. Обман есть обман. И вот Иаков убегает от гнева брата. Но чего ожидает он в будущем? Только осуждение за обман. Но произошло то, что произошло. На пути к своему родственнику Лавану, где он хотел отсидеться, пока не утихнет гнев брата, он лег поспать и во сне увидел лестницу до неба, по которой сходили и поднимались ангелы, как благодать от Бога. Бытие, 28 глава. «И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и вот ангелы Божии восходят и не сходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, «Я Господь Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему, и будет потомство твое, как песок земной». И распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». 
Иаков пробудился от сна своего и сказал, «Истинно Господь присутствует на месте сем, а я и не знал». И убоялся и сказал, «Как страшно сие место! Это не иное что, как Дом Божий, это врата небесные». И встал Иаков рано утром и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его. И нарек имя месту тому Вифиль, а прежде имя того города было Луз. И положил Иаков обед, сказав, «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим. И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам десятую часть. Как вам? Вот можно представить, каково такое услышать обманщику. Обманщик теперь понимает, что несмотря на то, что кроме греха лжи за душой ничего нет, Бог все равно благоволит к нему и обещают не просто какое-то благословение, а благословение, данное Богом прадеду Аврааму. Он получает обетование о том, что он будет праотцом Божьего народа. И как Иаков оценил такое отношение Бога? «Десятую часть дам тебе от того, чем ты меня благословишь». Вот скажите, откуда Иаков узнал о десятине? Ведь это первое, что пришло Иакову на ум, будущему патриарху. Как только он увидел проявленную к нему благодать Божью, эту милость, он сразу вспомнил о десятине. Очевидно, что это учение о десятине существовало в древности. Оно было дано Богом, и пришло в жизнь Иакова с молоком матери. И это дано в нам в наставлении, как говорит апостол Павел во втором послании Тимофею в третьей главе. Там так и написано. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Да, это одно из наставлений Священного Писания. Причем Бог обещает благословение за верность. И тут вопрос выбора. Выбирая путь, предначертанный Господом, невольно сталкиваешься с тем, что служители в церкви тоже люди. Они хотят заботиться о своих детях и жене. У них есть престарелые родители. Они тоже болеют. Им нужны кровь и одежда. Им где-то надо жить что-то есть, на чем-то спать. Они нуждаются в отпуске, им нужно сделать ремонт у себя дома, одеться так, чтобы прилично было перед людьми стоять. Только это должны понять мы. От нашего понимания зависит многое. Многое зависит от нашего выбора. Нам нужно понять, что в наших кошельках есть деньги, которые нужны для Бога. То есть... Средства, которые Господь предназначил для Его служителей. И над нами нет ни инспекторов, ни надсмотрщиков. Этот вопрос – не что иное, как личное взаимоотношение с Богом. У неверующих людей одна система ценностей, она у них своя, но не так у христианина. У верующего человека Богу отделено главное место, а Бог наставляет помнить о тех, кто служит в церкви. Поначалу кажется, вот, ну вот право, ну что же такое-то, тут надо и деньги отдавать, и тут надо деньги отдавать, везде деньги. Деньги, да как же так, кажется, ну, что постоянно что-то теряешь, и иногда становится даже как-то страшно жить в нашем мире. Порой не знаешь, как прокормить семью и справиться с долгами, а тут десятина, служители какие-то, пожертвования и прочее. Но на самом деле есть другая правда, о которой тоже надо говорить. Это Бог обещал. И это записано в книге пророка Малахии. «Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка?» В 
Псалме 36 написано, псалмопевец говорит, «Я был молод и состарился, и не видел праведника оставленным и потомков его просящими хлеба». Сегодня зарплату перечисляют на карту, но я снял немного в банкомате. И это для Бога. Служители тоже люди. Однажды я посетил больного человека, которому осталось жить считанные дни. Дело в том, что он ничего не знал о Боге и не готов был предстать пред ним. И я встал перед трудной задачей. У меня было всего несколько часов, чтобы, пока действует более утоляющее лекарство, как-то помочь этому человеку, чтобы у него зародилась вера. Я поведал об Иисусе Христе и обо всем, что Он сделал для нас, грешных людей. Напоследок мы помолились, и я, уходя, подумал, «Но ну почему же все так скоро? Прошла беспечно целая жизнь, и смертельный диагноз человек не ожидал». Каково же было мое удивление, когда перед уходом выяснилось, что в семье была Библия. Просто ей пренебрегали. Если у вас нет Библии, мы хотели бы вам помочь. Но важно еще и ваше желание узнать истину о Боге. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» Начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите пять ключевых фраз из любых пяти программ, познавая истину, и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.